Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine. Children, as you all know, this is your general knowledge video class and today we are going to study social etiquettes that we have already done. The concept is clear to us and today we are going to discuss whatever the situation are given in your general knowledge book. So today is 26th of August and uh, this is your general knowledge class. Class 7th. And our topic for today is social etiquettes. Social etiquette. So children, take out your general knowledge book and this chapter you will find on page number 46 and we are going to discuss. In this chapter you can see there are four characters. First is Varun, second is Sana, third is Raju. And fourth is Rhea. And their habits and their etiquettes, how they have behaved in the society, that is written in your book. So we have to see that which character is best or which characters has performed very well socially. Okay, so children, whenever we attend a birthday party, wedding or any such event, we should follow certain rules in order to behave properly. Okay, encircle the child who is most well behaved among the following children. Okay children, so first of all, Rhea. Rhea always arrives at the time, at the time, at the event on time. Okay. It means Rhea always at the time whenever she is supposed to go. So children, this is the very best thing I um, for Rhea that uh, she is punctual and she is ready to go everywhere on time. So this is... Uh, showing that uh, Rhea is punctual girl, Rhea is disciplined girl. That is why she used to go everywhere on the time. So children, this is necessary, this is important for us to be punctual. Punctuality is also a part of our behavior and it is also showing our etiquette. Etiquette, wherever we want to go, we must reach on time because this is important for us. If we don't know the importance of time, so we can't do anything in our life on time because time is always, remember, remember this children, time is precious for us. As you must be heard that uh, time and tide wait for none. So children always remember if the time passed, so you cannot achieve it again. So always remember time is precious. So those children, those who are following the time, those who are punctual, those who are doing their work on time, they are called well behaved or they are full of etiquettes. So children, so this is uh, if we were talking about the ed social etiquette, so it is important to be punctual. So Rhea here you can see is a punctual girl. Rhea is a punctual girl. Okay, so one quality you have seen. 
now we are moving to the next as soon as our varun arrives at the party he looks for the host wishes him or her yes this is also a kind of etiquette whenever you reach to the uh, party or anywhere any event so you just uh, you are required to first uh, wish the host because those who are inviting you you must go and tell that uh, thank you for inviting me and this is a great event you should thankful to them so first of all you supposed to go to wish your host so this is also a kind of etiquette to, um, sorry etiquette this is social etiquette so that that is why this is important to wish the host first okay so uh, this is the varuns uh, it means here you can see he wishes he wishes host okay so it is also a social etiquette now sana does not tamper with decoration so here children you can see sana does not tamper with decoration so this is sana's quality this is sana's attitude towards decoration so children uh, let's see is this good attitude or good temperament or this is not good for us so children let's see so children here tamper means chhed chhad yani ki wo jo decoration laga rehta hai usko wo zara bhi kuch idhar udhar nahi karti zyada tar kya hota hai ki agar koi bacche party mein jate hain to wahan ke balloon ko nochne lagte hain wahan ke decoration ko destroy karne lagte hain so these type of the qualities or these type of the temperament is not good for us so whenever we are supposed to go to the party we must control our hands that we should maintain the discipline over there out of the order ja ke hame koi bhi kaam nahi karna hai kyunki har jagah ka apna ek code of conduct hota hai and that we should follow so children here you can see it means sana does not tamper with decoration it means sana जैसे जो है चीज़ें वो वहाँ पे वैसे ही रहती है और बिल्कुल भी डेकोरेशन को टच नहीं करती है तो दैट इज़ द वे दैट सना इज़ वेल बिहेव चाइल्ड वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन ओके नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट राजू ऑलवेज शोज रिस्पेक्ट टू वेटर्स यस चिल्ड्रन जैसा कि आपको पता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है हमें अपने जैसे हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हमें छोटों की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे वो हमारे वर्कर हों या हम उनको पे करते हों सो दिस टाइप ऑफ द फीलिंग हमारे मन में नहीं आनी चाहिए हमें उनके साथ वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहिए वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बिहेव करना चाहिए as a human we should treat we must treat so that is why this is a very good thing very kind hearted type of uh, child this is and this child is raju raju shows his kindness to the waiters so this is a very good thing children so here children you can see kind hearted Raju is a kind-hearted boy. Now Varun sometimes carries eatable to his home from the party in order to enjoy eating them at home. Is this correct way? No, children. This is not a correct thing. If we are going to the party, so we must eat whatever the eatable things are there. and we have to eat that uh, we must eat whatever the thing displayed over there 
and after that we are not supposed to keep these eatable item in our bag or we just store it for the next day so this is children call bad habits bad habits why bad habits because it is a kind of stealing because the host is not providing you this you are stealing you are keeping this so this is a bad habit <coughs> okay children so you must remember whenever you are going to the party you must not collect anything from the party any eatable item हो सकता है वो आपको बहुत टेस्टी लग रहा हो हो सकता है कुछ स्नैक्स ऐसा हो जो आपको बहुत पसंद आ रहा है या कोई चॉकलेट ऐसी हो या कोई पेस्ट्री ऐसी हो कि आप सोचें कि एक मैं खा लेता हूँ और एक रख लेता हूँ तो प्लीज़ इसको मत करिए दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दिस इज़ नॉट शोइंग योर गुड एटीट्यूड दिस इज़ अदर सेंस यू कैन से दिस इज़ अ स्टीलिंग and this is not a good thing और कोई अगर आपको देखेगा आप सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है लेकिन बच्चों आपको शायद पता नहीं है कि बहुत सारे लोग आपको देखते रहते हैं आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और फिर वो कहीं और जा जा के आपके बारे में बोलते हैं सो दिस इज़ प्लीज़ मत करिए इसको डोंट डू दैट ओके सो दिस इज़ अ वेरी bad thing or very bad manner to keep eatable things in your bag for the next day so don't do this children this is my request so uh, this boy is doing that is varun okay so varun is doing that uh, it is keeping eatable items in his bag or somewhere but it is not a good thing children so i am re i am requesting you that don't do this now next is riya takes only as much food as she requires yes children this is a very good habit it means that as we have discussed in our previous video that we must respect our grains because it is coming to our plate with the hard labor of our farmers and after that it's a long process ek ek dana jo bhi hamari plate mein aata hai ek bahut long process ho gaya aata hai pehle field se jisme ki farmers mehnat karte hain uske baad fir wo aata hai hamare paas थ्रेशिंग होती है सब कुछ होता है उसके बाद फिर वो आता है रिटेल शॉप पर रिटेल शॉप से जाकर फिर हम लेते हैं और फिर उसको पकाया जाता है कितनी मेहनत के साथ सो so, ये चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अगर रिया टेक्स ओनली एज मच फूड एज शी रिक्वायर्स इट इज़ वेरी गुड हैबिट चिल्ड्रन सो ऑलवेज डोंट फिल योर प्लेट विद द वराइटी ऑफ फूड बिकॉज दिस विल बिकम अ मेस whenever you want to eat so this this is uh, required that whenever you are going to the party you just uh, pick few things first and then in second round you can pick next thing so don't keep all the things in one plate okay so children ye bada hi ajeeb sa lagta hai ki sab ek hi baar mein hum lene chale jate hain बफे सिस्टम है तो बफे सिस्टम के भी कुछ रूल होते हैं है ना तो सबसे पहले यू हैव टू टेक सम स्टार्टर एंड आफ्टर दैट यू जस्ट गो टू द मील ओके इट मींस मेन कोर्स एंड मेन कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक फ्यू थिंग फर्स्ट फॉर द टेस्ट एंड आफ्टर दैट इफ इट इज गुड और इफ़ इट इज़ गुड इन टेस्ट इफ़ योर अभी आपको लग रहा है कि आपको और खाना है देन यू कैन ईट देन यू कैन टेक एंड आफ्टर दैट यू शुड ईट डेजर्ट आफ्टर द मील डोंट मिक्स इट विथ योर मेन कोर्स सो चिल्ड्रेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 
whenever we are moving in the into the body so we should कहते हैं ना कि अपना जो सबके सामने हमें इस तरह से नहीं खाना चाहिए कि लगे कि मतलब कभी हमने देखा ही नहीं है तो जितना हो सके आप घर में आप खाते हैं अच्छी बात है लेकिन कहीं पे अगर आपको कोई बुलाता है तो आपको थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सा सावधानी के साथ खाना चाहिए क्योंकि यू आर अ विजिटर ओवर देयर एंड द होस्ट has prepared something for you, not for wasting, है ना उन्होंने प्रिपेयर किया है कोई भी फीसड कोई भी इवेंट फॉर योर बेटरमेंट फॉर योर वेलकम बट इफ़ यू आर वेस्टिंग द फूड सो दिस इज यू कैन से दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू द होस्ट होस्ट की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं उतना ही खाना लीजिए जितना आपको खाना है उससे ज़्यादा खाना मत बर्बाद करिए है ना और एक बार में एक ही चीज़ को ट्राई करिए वो ज़्यादा अच्छा है अलग अलग चीज़ों को रखने से किसी को आपका स्वाद नहीं आएगा कोई भी टेस्ट आपके अंदर महसूस नहीं होगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा और फिर वो आ, अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में सो दैट इज़ वाई दिस इज़ माई एडवाइस दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू द पार्टी यू जस्ट अ पिक few thing first then just taste it and after that you can take more as required so children this is a very good thing of riya that she takes um only as much food as she requires jitna usko khana hai wo utna hi leti hai to uh, riya here you can see that uh, she takes food as she required okay as she required she takes food now children sana always gets into the heated argument while conversing with someone so children ye badi uh, baatein aisi hain ki badi uh, normal si baatein hain ki kabhi kabhi kya hota hai ki hum dusron ke argument mein phans jate hain ya Uh, हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ बात हो रही तो चलो हम भी उसमें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और जब इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो वो आर्गुमेंट इतना तगड़ा हो जाता है वो हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है एक्चुअली हीटेड आर्गुमेंट मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल हो जाता है जैसे डिस्प्यूटेड इन्वायरमेंट हो जाता है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रेन दैट वी मस्ट नॉट इंटरफेयर वी मस्ट नॉट पोक आर नोज इन अदर्स आर्ग्यूमेंट एंड अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट हमसे हो भी रहा है तो जस्ट कीप योर माइंड काम एंड क्वाइट एंड यू जस्ट गिव वॉट एवर द रीज़न वॉट एवर द फैक्ट आर देयर सो डोंट इसको इतने हायर मोड पे मत ले जाइए कि जिससे कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए जितना हो सकता है आप उसको कीप आप उसको काम रखिए उसको कूल रखिए और अपनी बातें कम बातों में करके ख़त्म करिए क्योंकि देखिए बहस करने से बात बढ़ती है लड़ाइयाँ बढ़ती हैं तो इसकी वजह क्या है कि आप अपनी बात रख दीजिए अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो थैंक यू कह के यू कैन लीव ओके सो पहली चीज़ तो आर्ग्यूमेंट में हमें फंसना नहीं है ठीक है आपको जो बात कहनी है इट्स ओके बट डोंट आर्ग्यू बिकॉज आर्ग्यू करने से कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आती जनरल वे में सो यू हैव टू बी वेरी कॉशस वाइल्ड टॉकिंग टू अदर्स जब आप दूसरों से बात करते हैं पहले उनकी सुनिए और जब वो बोल लेते हैं उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट इफ़ यू आर कीप टेलिंग एंड टेलिंग एंड टेलिंग एंड नो बडी इज लिसनिंग सो दिस इज वेरी यू कैन से अनफ्रूटफुल टॉक रहती है तो ऐसी बात करिए जिससे कि फ्रूटफुल हो जो सामने वाले को भी समझ में आए और आपको भी अच्छा लगे so दिस टाइप ऑफ द थिंग्स यू शुड रिमेंबर सो जैसा कि कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए इट मीन्स दैट यू शुड स्पीक स्वीटली नॉट हार्शली ओके एंड बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका मन भी शांत रहेगा आप खराब तरीके से बोलेंगे तो कल आपको भी खराब लगेगा 
तो उससे बेहतर है कि आप अच्छे से बोलें सबसे और ये भी आप एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा हो करे तो फिर ज़रूरी है कि आप भी अच्छे से बोलें तो आप जब बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज कंट्रोल्ड होनी चाहिए आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए कोई भी चीज़ पे एम्फेसाइज मत करिए एक सीधा साधारण सेंटेंस यू कैन स्पीक बट विथ पोलाइटनेस डोंट यूज हार्श वर्ड because you are not a dictator over there you are just talking with someone so you are supposed to speak softly and politely so this is the way to talk to others to ye aapko seekhna hai ye agar aapne nahi seekha aap chilla chilla ke baatein karenge to ye aapka aapka uh, kehna chahiye ki ye aapka good manners nahi hai This is called bad manners. You are not socially uh, well-behaved child, so you have to learn. आपको ये learn करना है आपको ये सीखना है कि आपको कैसे किस से बात करनी है और देखिए बात करने का भी एक अलग अलग time होता है एक अलग तरीके से बात होती है सब जगह ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी shop पर गए हैं तो आप कुछ और ही बात करेंगे है ना तो जो कॉन्टेस्ट में जिस कॉन्टेस्ट में बात हो रही है उसी कॉन्टेस्ट में रहते हुए यू हैव टू स्पीक पोलाइटली सो दिस इज़ द वे टू टॉक टू सम वन सो चिल्ड्रन सो सना ऑलवेज गेट्स इन टू द हीटेड आर्ग्यूमेंट वाइल कन्वर्सिंग विद सम वन सो दिस इज टोटली बैड हैबिट दैट सना इज डूइंग Now here Sana is well behaved, but some sometimes what happened? She is <coughs> involved in heated argument. So this is not correct for the Sana. Now children, if we are move to the next. राजू ऑलवेज जम्स द क्यू टू गेट फूड सो चिल्ड्रेन हेयर यू कैन सी राजू ऑलवेज जम्स द क्यू टू गेट फूड इन बफे सिस्टम क्या होता है एक क्यू लगती है और लोग जैसे जैसे डिशेस रहती हैं उनके पास जाते हैं एंड दे टेक सो यहाँ पे क्या होता है कि राजू जो है वो बहुत सारे लोग नॉट राजू इट इज़ एन एग्जाम्पल ओनली क्या करते हैं कि उनको इतनी जल्दी रहती है कि वो क्यों से निकल कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ से वो खाने को ले लेते हैं सो इज दिस करेक्ट वे बिकॉज इफ द पार्टी हैविंग सम कंडक्ट और सम कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू हैव टू फॉलो दैट बफे सिस्टम सो यू मस्ट नो वॉट आर द रूल्स वॉट आर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दिस पार्टी सो You have to behave like this. Otherwise क्या होगा कि आप यहाँ से कूद के वहाँ उस क्यू से कूद से वहाँ ऐसे करेंगे तो वो बड़ा ही अनकल्चर्ड लगता है वो आपका सोशली आपको एक वेल बिहेव्ड चाइल्ड आपको नहीं प्रजेंट करता है सो यू शुड आप कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों कितने भी अच्छी तरह से आप बा, आपने बात करी है लेकिन अगर आपने ये चीज़ ये इस तरह से अगर आपने किया है पार्टी में तो इट इज़ नॉट शोइंग योर गुड बिहेवियर सो बी पेशेंट वेन एवर यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू बी पेशेंट बिकॉज पेशेंट इज इम्पॉर्टेंट वेर एवर यू आर मूविंग तो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं बी पेशेंट पेशेंट्स के साथ खड़े रहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाना ख़त्म हो जा रहा है या आपका नंबर नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है क्यू आगे चलती है आप जैसे जैसे होगा आप आगे बढ़ेंगे और यू कैन गेट फूड सो बी पेशेंट ओके ऐसा कुछ नहीं है कि आगे वाले को अच्छा मिल जाएगा या पीछे वाले को ख़राब मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है सर्विंग सबके लिए एक सी रहती है लेकिन हाँ यू हैव टू शो योर पेशेंस ओवर देयर यू हैव टू कीप क्वाइट इन द क्यू एंड बी साइलेंट आपका नंबर आ ही जाएगा सो so चिल्ड्रेन ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं 
छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम मिस कर जाते हैं हम मिस कर जाते हैं और वो मिसिंग जो हो जाती है हमारी जो उनके बारे में हमको पता नहीं हमें लगता है इट इज़ करेक्ट ये सही है जो हम कर रहे हैं सब सही है नहीं बच्चों दिस इज़ नॉट करेक्ट वे टू प्रजेंट योर सेल्फ इन द पार्टी यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन वेर एवर यू आर मूविंग बिकॉज यू आर अ सोशल पीपल अगर हम सोशल पीपल नहीं होते तो हम चाहे आ, किसी भी तरह हम खाना खा सकते थे लेकिन क्योंकि वी आर सोशल पीपल देर आर सम सोशल नॉर्म्स देर आर सम सोशल कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी आर सपोज टू फॉलो चिल्ड्रन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस ओके चिल्ड्रन सो दिस इज यू आर नॉट जम्प द क्यू यू हैव टू बी पेशेंट नाउ द नेक्स्ट वन Whenever Sana goes to a wedding party, she always criticizes the brides and the groom's dresses. So, children, this is very common problem in our society that uh, if someone is inviting you and you go over there, and after that you just evaluate everything that ये तो वहाँ पे अच्छा नहीं था, वहाँ पे वो अच्छा था. यहाँ पे तो इसने ये पहना था वहाँ तो उसने वो नहीं पहना था तो इस तरह से अगर हम क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो पहले तो हम अपने आप को देख लें कैसे लग रहे हैं हम है ना यानी आपको भी कोई क्रिटिसाइज कर सकता है बिकॉज यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी पेशेंट वेर एवर वी आर गोइंग वी हैव मेनटेन आर लैंग्वेज डेकोरेम बिकॉज अगर किसी ने आपको इन्वाइट किया है कि आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बुलाया है आपको उनको विशेज देने के लिए बुलाया है आपको उनको ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है आप उन्हें क्रिटिसाइज या कर्स नहीं कर सकते यू आर नॉट सपोज टू डू दैट सो चिल्ड्रेन ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर सम वन इन्वाइटिंग यू डोंट क्रिटिसाइज एनी थिंग सबसे बड़ी बात अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं वहाँ के खाने का वहाँ के डेकोरेशन का वहाँ के ग्रूम और ब्राइट के ड्रेसेस का तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एकदम गलत चीज़ है ये तो चिल्ड्रन हमेशा याद रखिए जब भी आप कहीं जाएं, यू शो रिस्पेक्ट टू द होस्ट एंड डोंट वेस्ट फूड और इफ़ यू आर नॉट प्रेजिंग एनी वन सो डोंट क्रिटिसाइज ऑल्सो अगर आप प्रेज नहीं कर सकते हैं तो आप क्रिटिसाइज भी मत करिए ठीक है हो सकता है कुछ आपके फेर फेवरेबल चीज़ें ना हो, लेकिन आपने तो वो इंतज़ाम नहीं किया है आपने तो कोई उसका अरेंजमेंट नहीं किया आप तो बस वहाँ पे गए हैं तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है कि आप उनको क्रिटिसाइज करें ओके सो आप प्रेज नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप क्रिटिसाइज भी मत करिए ओके so this is the rule that or you can say this is the manner that if someone is inviting you in the wedding reception or any wedding party so you are not supposed to criticize weddings um, brides and grooms dresses आप बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप बोले नहीं इस कलर का नहीं इस कलर का होना चाहिए इस पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए थी इसमें ये होना चाहिए उसने उस कलर का क्यों नहीं पहना यू आर नॉट सपोज टू बिकॉज ग्रूम एंड ब्राइड के अपने फैमिली हैं उन्होंने हो सकता है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहने हो तो आपको बिल्कुल भी ये हक नहीं बनता कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज वहाँ पर करें ओके फर्स्ट ऑफ ऑल and after that this is not a good human nature or criticize karna to वैसे भी it is not good for anyone so criticize karna hai to aap apne doston ko apne sahi cheezon pe criticize kare but agar aap koi party mein gaye hain kisi ki wedding reception mein gaye hain aur aap criticize karne baith jate hain to this is not good for you this is not a social etiquette so be cautious whenever you are moving into the party now next riya always bring useful gift with her uh, to the party so that the recipient could use it 
in their daily life. So it is very good thing that uh, Rhea is thinking about the useful things, whatever she wants to give to an uh, other person. So ye usko pata hai ki jo usko istamal karega, wo bhi faide mein rahega. Matlab ki wo aage uske istamal ho sakta. Is tarah ki gift lata. This is very good habit. Varun does not stuff his food with food. Does not stuff his mouth with food. So this is a very good habit. Agar aap khana ilkha rahe hai, to you must not uh, fill your food or stuff your food with uh, मतलब ऐसे मुंह फुला के तो बिल्कुल भी नहीं खाना है छोटे छोटे बाइट लेने हैं च्यू करना उसको देन यू कैन ईट यू शुड नॉट ईट योर फूड वट एवर इन द पार्टी इट इज डिस्प्लेड और यू हैव टेकन दैट यू शुड ईट दैट फूड इन अ वेरी यू कैन से वेरी सोफेस्टिकेटेड मैनर डोंट ईट लाइक मतलब कोई साउंड आपके मुँह से नहीं आनी चाहिए यू मस्ट च्यू द फूड वेरी साइलेंटली एंड रिमेंबर दैट यू शुड टेक स्मॉल बाइट्स अपने मुँह में पूरा भर के हमें बात नहीं करनी है जहाँ तक हो सके पहले सॉलो कर लीजिए उसके बाद आपको कुछ कहना है तो यू जस्ट स्पीक इट है ना सो दिस टाइप ऑफ द थिंग दैट यू ऑलवेज रिमेंबर क्योंकि देखो ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं और लेकिन फिर यही हमारे बिहेवियर को दर्शाती हैं कि हमने सीखा क्या है हमारी अपब्रिंगिंग क्या है सो दीज आर द सोशल एटिकेट्स जब आप कोई पार्टी को बिलोंग करते हैं यू मस्ट फॉलो दैट यू आर नॉट सपोज टू स्टफ योर माउथ एंड यू आर नॉट सपोज टू टॉक वाइल ईटिंग सो दीज आर द सोशल एटिकेट्स दीज आर द सोशल वेल मैनर्स सो Uh, children be very cautious uh, now raju never puts the glasses plates etc at the assigned place this is also a very bad habit that raju never put it means raju kabhi bhi uh, plates or glasses ko assigned places pe nahi rakhta hai wo kabhi idhar rakhta hai kabhi udhar rakhta hai जो असाइन प्लेस है किसी भी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो किसी किसी चीज़ के स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं है ना जैसे डेजर्ट का एक प्लेस है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाटर सो सबका अपना अपना एक डेजिनेटेड प्लेस होता है इफ द पर्सन इज नॉट यूजिंग दैट डेजिनेटेड प्लेस सो इट इज नॉट फॉलोइंग ही और शी इज नॉट फॉलोइंग द डेकोरम ऑफ द पार्टी ओके सो यू मस्ट रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर मूविंग इन टू द पार्टी यू आर गोइंग टू द पार्टी यू जस्ट रिमेंबर दैट यू मस्ट फॉलो द डेकोरम ऑफ द पार्टी नाउ वरुण मेक्स फन ऑफ अदर पीपल दिस इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज यू आर नॉट सपोज टू मेक फन टू अदर्स सो दिस इज कॉल्ड very bad habit so don't use this riya thanks the host before leaving the party she never criticize the host for the arrangement yes it is important that whenever you are leaving the party whenever you are uh, completing your uh, completed your main course and you just want to leave the party you must go and say thank you to the host शुरू में आपको विश करना है उसके बाद आपको आके उनको थैंक करना है उनकी तारीफ करना है तारीफ का मतलब ये नहीं कि आप लेकिन उनको थैंक करना है फॉर द वेल अरेंजमेंट ओके सो चिल्ड्रन दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड से थैंक टू द होस्ट आफ्टर लिविंग द बिफोर लिविंग द पार्टी नाउ Uh, uh Raju loves to eat ice cream whenever he goes to a party he tries to carry many scoops in his hand this is also a very bad habit that uh, agar aapko koi cheez achhi lag rahi hai to aap fir haath mein bhar lete hain aur fir jaisa ki maine plate mein baat kari hai aapse ki plate mein log rakh lete hain aur wo achhi cheez nahi hai waise hi ice cream ke sath bhi agar aapko achhi lag rahi hai take one first and then when it is over you have eaten you go and take another one so this is the way you can uh, behave in the party okay 
Sana asked the photographer to take her photo first. So this is also a very uncultured behavior that you are party mein gaye hain aur bas photographer agar le raha hai apni wedding side ki photo ya groom side ki photo aur matlab bride ya groom side ki photos le rahe hain aur aap bolenge nahi nahi hamari pehle niche bhai to this is the way that you are behaving that is not correct and you must not tell the photographer to take your photograph because you are not their family member you are just a visitor agar wo chahenge to wo aapki photo ke liye aapko photo session ke liye aapko stage pe bulayenge ya aap jab milne jate hain jab aap unko wish karne jate hain to wo aapke sath photo click kar sakte hain but agar aap apni photo khinch rahe hain it's okay but you are not supposed to say their photographer to click your photograph so this is also called unsocial uncultured behavior so children these are the code of conduct of any party any event wherever you are visiting so children please remember these things because these very small thing but it make a difference so children please remember okay so uh, we have completed this chapter in next chapter we will start in next video we will start next chapter so children uh, till then bye bye and take care and remember these things because these things are very important and following these de decorum you can become a well behaved person okay children so all the best